Karibu katika grupu linalojadili mambo ya kale, viumbe hai wa ajabu pamoja na teknolojia hali ya juu. Tutainyambua miji ya kale iliyopata kutokea duniani kila ina rekodi tuliangazia hapa hapa kutana na darasa la hali ya juu. Wajua dunia yetu ina siri kubwa? Karibu tuangazie dunia yetu kutokea arizini walipoishi reptilia mpaka hapa tulipo sisi. Tutaangazia inteligensi ya hali ya juu kabisa huku tukigusia maeneo ya asili ya nchi mbalimbali hasa mashariki ya mbali. Kwa shilingi 2000 tu kwa mwezi karibu katika grupu la Discover World. Shilingi 2000 yako inatumika ili itusaidie sisi tukuletee historia ya hali ya juu picha pamoja na maelezo bila kusahau sauti. Mpangilio wetu ni mzuri sana kila siku utapata rekodi nne katika grupu letu. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa SMS za WhatsApp 0758389940. Hii ni HMG. Kipindi fulani katika karne ya 12, mwandishi alikuwa anaitwa Gervasi, ameandika habari ajabu kuhusu watoto wawili ambao ghafla alitokea katika mji mdogo wa Bari St. Elmudi nchini England. Habari hiyo pia imeripotiwa na wandishi kadhaa katika kipindi hicho na baadaye ambao ni pamoja na William wa Newbury kwenye kitabu cha History Leniam Agriam. Habari hiyo inaelezea kazi pamoja na wakulima wa eneo hilo waliowaona watoto wawili wakishangaa shangaa maeneo hayo wanaonekana kama walitolewa kwenye mapango na mashimo ya kale yaliyokuwa kijulikana kwa wakazi hao kama wolf pits. Mashimo hayo ni ya kale mno lakini hayajulikani ni lini na ni nani aliyechimba mashimo hayo lakini ni ya kale mno. Kilicho cha ajabu na cha kutisha kwa watoto hao ni kuwa walikuwa na ngozi yenye rangi ya kijani, yani kijani kibichi, lakini maumbile yao yalikuwa ni ya binadamu wa kawaida. Wakazi hao walijaribu kuzungumza na watoto hao lakini ilikuwa ni vigumu kwa sababu watoto hao walikuwa kizungumza lugha ambao ni tofauti na ya wakazi hao. Watoto hao ni msichana na mvulana wana kijiji wakaamua kuwachukua na kuwapatia kila aina chakula walichokuwa nacho lakini vyote vilionekana ni vigeni kwao hivyo hawakuvichukua muda na hata baada ya muda mrefu wa kujaribu kujihifadhi katika mazingira mapya mvulana alikufa na alibaki msichana ambaye baada ya kufahamu lugha ya wakazi wa pale akawaelezea hadithi ya wapi walipotoka na kaka yake Alielezea kuwa katika dunia aliyotoka watu wake wana ngozi kama yake au kama aliyokuwa nayo yani ngozi ya kijani kwani kadili mudu ulivyopita ngozi yake ya kijani ilikuwa ikipotea Anasema kuwa nchi yao iko chini ya ardhi ni kubwa mno na kuna mtu wa chini ya ardhi ambao nao pia ni mkubwa na unapakana na nchi nyingine inaongala Anakumbuka siku moja yeye na kaka yake walipokuwa wanachunga wanyama wa chini ya ardhi na wakashika njia moja katika safari yao ndefu ambao ni kama ya masiku kadhaa ingawa katika dunia yao hakuna kitu kinachoitwa mchana wala usiku njia iliyofikisha kwenye mfereji mrefu unaopanda juu ambao hatimaye uliwafikisha katika ulimwengu wetu ambao kilikuwa ni kitu cha kushangaza mno na baada ya kuzunguka kwa muda na kuanza kutafuta shimo walilotokea lakini hakuweza kuliona tena kutokana na mwanga mkali wa jua ambao haupatikani katika ulimwengu wao ndipo walipoona na wana kijiji hao ikiwa habari hii ni kweli kama walivyosema waandishi wa habari basi watoto hao ni zao la mashetani na binadamu ambao wanakamata kwa ajili ya kutolewa kafala na kufanyiwa kazi chini ya ardhi kila mwaka nchini Uingereza kuna ripotiwa kesi za watoto waliopotea zaidi ya 400 marekani nako kesi hizo zinafikia 98000 kila mwaka Watoto hawa wanakwenda wapi? Jiulize, wanakwenda wapi hawa watoto kiasi hicho? Uwezekano wa kwamba jamii ya kale kabila la mashetani linaloishi chini ya ardhi si jambo geni wala jipya. Kabila hili lilijitokeza katika umbile la nyoka na mijusi tangu awali. Lina uthibitisho kwenye mafundisho ya kiroho na kihistoria ya tangu enzi na enzi na kwamba kabila hilo ni huru kama ambavyo tulivyo sisi binadamu na linaishi chini kabisa ya ardhi na baada ya manta huu ni ukanda unaotenganisha tabaka la juu la ardhi na tabaka la chini ambalo lina joto mno. Joto hilo halimwezeshi kiumbe yoyote mwenye maumbile kuweza kuishi eneo hilo. Hivyo mijusi hao kama kweli ni mijusi na nyoka tunawafahamu wasingeweza kuishi eneo hilo. Lakini kwa sababu majini hawana maumbile na wameumbwa na moto, kwa wao hayo ni makazi yao ya kudumu. Neno serpenti ambalo Kiswahili lina maana nyoka au reptilia Neno hilo linatokana na neno nachashi ambalo kutokana na wafasili wa lugha hasa Kiyahudi 
ambapo asili ya neno hilo lina maana reptilia nguvu za giza maarifa kulusha uchawi nyoka na kadhalika yote haya yanaelezea tabia ya kabila hili la chini ya ardhi maana ya asili na chashi ambalo India pia walitumia lakini haikuwa haswa ikimaanisha nyoka ila bali linamaanisha kiumbe chenye akili na maarifa hali ya juu mwenye uwezo wa kufikiri na kuzungumza pia kutokana na maelezo yanayopatikana kwenye vitabu vya kale vya Kiyahudi vinaeleza kuwa kabla dunia haijaharibika kwa maovu jamii hiyo iliyoishi chini ya ardhi ilijitokeza juu na kuanza kushirikiana na wachawi wa lengo la kuwapatia wachawi hao ujuzi na maarifa mbalimbali na wao wachawi wawasaidie wa kazi hao wa chini ya ardhi uwezo na nguvu za kumtawala binadamu kama wanavyofanya Freemason kwa sasa hizi ni makala fupi kutokea pa HMG je tupo wenyewe duniani usikose katika mjadala ujao pia waweza kutufollow Facebook HMG News utakutana na makala mbalimbali lakini Instagram ni HMG News utakutana na makala habari picha kuhusu je tupo wenyewe duniani lakini muda si mrefu karibu katika grupu la WhatsApp kwa shilingi mbili tu kwa mwezi unaweza kujipatia makala nzuri na bora kila siku tutakuwa na makala nne kwa kila siku Instagram pamoja na WhatsApp lakini kwa WhatsApp ni shilingi ya mbili Fumbili mbili yako tunaitumia ili tukufikishie wewe habari picha maelezo pamoja na sauti bila kusahau video hii ni HMG endelea kufuatilia makala hizi hapa hapa Usisahau kudondosha komenti, like, share, subscribe. Asante kwa kutazama.